Welcome back grade 9 science students. Karon na ata sa to ang first lesson, fourth quarter science about UAM or uniform accelerated motion. Then, mao ni ato ang tumong or objective karon, describe the horizontal and vertical motions of UAM. So dapat mao ninyo makatunan. Then mao po ni ato mga importante nga meaning of words. Uh, UAM, uniformly accelerated motion. Ipause lang ni aron ninyo makopya. Then, dapat tayo duha ka klase nga UAM, no? Na, na tayo duha ka dimension sa UAM. Ang isa horizontal dimension, ang isa po vertical dimension. Nakabawa naman mo sa horizontal, mga movement sa object na siya nga gikan diri paana diha, no? It's like an airplane, pwede po diri paingon diha. Ang vertical dimensions po, gikan diri sa babaw paubos or pwede sa niya paubos pa sa ka acted by gravity. So, mo niya horizontal vertical dimensions. Another example of horizontal and vertical dimensions kan sila. No. Nag bicycle gikan diri pa diha so horizontal dimension. Kan vertical pod gikan diri di ambak diha the so vertical dimension. Another example kan pod bouncing ball no vertical dimension o kaning running man running soccer player horizontal dimension. Then since nag magkis gud tadre of UAM or unison uh, uniform accelerated motion mag solving natay mga problems dire nga solve no natay mga problem solving just like a problem of damage motorcycle no natay naguba nga motor so kung maguba atong motor makinahanglan nato ni ayuhon then makinahanglan ta og toolbox kani oh mga himan no toolbox himan so the same with UAM sa atong problem solving sa UAM dra UAM kani horizontal vertical apo tayo toolbox natay himan so ang kaning himan nato gitaw natay na siya og uh, uniform uniformly acceleration formula no mga formula so kun tan-aw natong himan upat ni sila ka himan no? or formula 1 2 3 4 then di man ilan nga formula kay mo nato magamit tapos man siya mga meaning uh, bi or uh, bf stands for final velocity vi stands for initial velocity we have uh, A stands for acceleration og the T stands for time okay next na ko dire uh, sequence no na ko example dire nga ipakita ninyo nga usa ka lahian sa uniformly accelerated motion og dili uniform accelerated motion no uniform acceleration og non uniform accelerated motion so makita na to dire nga ang kaning example number 1 is uniform acceleration siya ano man Tanawa no ang change sa velocity mo ingat acceleration mag magkakusog gina no so 5 10 15 20 meters per second 25 meters per second 30 meters per second so nag nagkakusog man siya ano man nagkadako man nagkadako nagkakusog so na si acceleration ang pangutana uniform ba uniform siya ano man oh by 5 magkita 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 so ang change sa velocity is by 5 meters per second so uniform ay kadoha uniform ba dili dili uniform ano man 5 10 then 20 man siya. So, diri. Ang change 5. Yeah, diri kay 10 naman. 10 to 20. So, 10. So, dili na. Uniform. So, kaning example number 2. Non uniform. Example number 3. Uniform. Gapon siya nga naman. Oh. By, by 2 man. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. So, by 2. Uniform. Gapon. How about number 4? Example number 4. 2, 4, 6, 8. Uy, 14 man. So, 15, 25, 25, 25. Naman na, no? Bisyal, dili siya uniform acceleration. How about example number 5? All 5. So, kanipod siya, no acceleration po rin naman. Wala may gina-change ang iyang gigos gun. No? 5, 5, 5, 5, 5, 5, constant 5 man. So, buto sa bot, wala siya accelerate Not accelerating. No? Not accelerating. Okay? Same speed man. 5 meters per second. Okay? So, makita na to rin ang example sa uniform acceleration is kani o kaninya. Okay? Next, mag-discuss na about horizontal dimensions of uniform accelerated motion. Just like the an airplane, nag-prepare siya para malupad. No? Nag-prepare for take-off. Lupad. Nani. Then, makita na ito dari sa itong uniform acceleration sa airplane nga. In at rest, muna siya. At rest, uh, after 1 second, ang iyang speed 5 meters per second. After 2 seconds, ang iyang speed 10 meters per second. So, ni-change siya by 5 meters per second. Then after 3 seconds, ang 10 meters per second na himong 15. So, ang change niya is only 5 meters per second. Gihapon. So, the same. 5, 5. 
So, muna siya nga uniform accelerated motion. Okay, example problem. Nandri, makita na ito nga. An airplane from rest accelerates on a runway at 5.50 meters per second for 20 to 25 seconds until it finally takes off the ground. What is the distance covered after, ano, before take off? So, for example, muna itong airplane then accelerates on a runway may lupad siya then after 20.25 seconds ning, lupad na siya no? Mindagan siya, may accelerates. Then, after 20.25 seconds, may take off or may lupad. Okay, ang pangutan na, what is the distance covered before take off? So, gikan diri, paingon, diha, unsa man ka, layo ah. Okay, muna itong solubon. Karon, ato sa pangitaon ang mga given numbers. No, first step, yun eh, find the given numbers. The given numbers are, muna sila, acceleration, 5.50 meters per second. The time is 20.25 seconds. VI 0 meters per second at rest man. Makita na mo din nga an airplane from rest. Basta from rest that is 0 meter per second. Okay, so we have the A no. We have the A, the T and the VI. Then we are looking for the D, no? The, the displacement or the distance, no? The distance covered by the airplane before siya milupad. So Ito pang itaon ba siya ng mga formula? So, may, asa may naman tayo upat ka formula? Dari, 1, 2, 3, 4. Asa may bagay nga formula nga itong gamit ito na ni? Okay? Ito pang itaon. Asa man ang formula nga na A? So, number 1 na A. Number 2 na A. Number 3, wala A. So, di na wrong na siya, no? Di na pwede. Then, number 4 na A na A. Okay, so kanyang tulog. Then, karon na A-T na po. Asa may formula nga na A-T? So, number 1 na A-T. Number 2 Nagya po yung T. How about number 4? Wala yung T. So, wrong na. Hindi na pwede gamitin. Then, how about kanina yung VI? So, number 1 na yung VI wala. Nagya po yung VI. Number 2 na yung VI na A. How about number... Okay. Wala naman. Okay. Number 4. X naman yung star number 3. So, ang na yung VI, kanina 1 o 2 gaya po. Check. How about the D? Asa may formula nga nangita sa distance or D? VI. How about number 1? Uy, ang number number 1 kay wala may D. Di ba? So wrong na ang number 1. So finally, ang na ID number 2 man, so check ang number 2. So but sabot ang magamit nato nga formula kaning number 2. Okay, so solve na nato ning problem base ani nga formula number 2. Oh, so mo ni ang yang uh, yang solution, no? D is equal to BIT plus 80 square divided by 2. So D is equal to 0 meters per second kaning VI then the T kani then A kani acceleration and then the T the time 20.25 seconds then squared diba? i-substitute lang ang formula then uh, 0 meters times 20 20.25 seconds equals 0 then uh, 20.25 yun mo siyang i-square tapos Multiply by itself, tapos, it times ni mo ani, mo ni aning gawas, and then, the distance covered is 1,128 meters. Okay? Ayun, ah, uh, kamo nalang ibahala, huwag yun sa ni pag-solve, at least, kabaw na mo, kaya na mo eh, skills sa algebra, no? Mag-solve sa algebra. In ani, pamag, in ani, riga po na style. Okay, next. Next problem we have here. A motorcycle from rest accelerates uniformly over a time of 3.25 seconds and covers a distance of 15 meters. The question is, what is the acceleration of the motorcycle? Pila may acceleration sa motorcycle, no nga? Uh, mindagan siya at an acceleration of uh, 3.25 seconds, no? Sa time, no? Pag midagan siya diha nga, na time nga 3.25 seconds, no? 3.25 seconds then Ang gilayon ko ani is 15 meters. So, karon atong solubon. Base ang mga given numbers. So, ang given numbers, BI 0 meters per second, kay at rest man, then T 3.25, D 15 meters. Then, we are looking for A, which is the acceleration. So, karon asa man ani ang formula nga na VI? Same gapon po ng pamaagi. Pagkitaalan nyo asa, asa gitang pwede magamit. So, ang na VI, 1, 2, o 4. Ang na only number 2 ug number 3 ug ang so on 1 then na id kaning number 2 ug number 3 
then then 4 then looking for a as a magitan pinaka best example ani so makita na to ang ang, ang, ang formula number uh, number 3 wala a so wrong na ni then ana bilin to og 4 na lang karon kay ang formula number 4 wala may t so di lang ta magamit ani kani gyapon ang ato magamit di ba so ato ni solbon looking for a inan ang iya ang solution hmm. ista di lang ang solution the acceleration is 8.8 meter per second okay inan nila no sundalin ni siya ang formula 15 meters di na na then solve 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 ni cap about siya 8 a equals 2.8 meter per second so makita ni mo diri nga na ay 0 kanin 0 ang nagikan diri no 3.25 times 0 the answer is 0 then kanin 3.25 second square divided by 2 so it times ni mo niraan by itself then divide 2 so mo ni mo gawas then a dara then ikuha ni mo niya it Ibalhin mo na diri. Ano na siya? Divide 15. Diri po. Sa, sa pikas po divide 15. Sa mauna nga. Nabilin A is equal to. Uh, 5. No? So. Uh, diri nga side. Yung muna ibalhin dyan. So ano na siya? Uh, 15 meters equals A. 5.28 second squared so divide both sides by 5.28 5.28 so cancel mo diha so a is equal to ni kam apta og 2.8 meter per second squared so karon <coughs> na nata sa tuang UAM vertical dimension para ni example sa picture og ikan diri pa ubos ni ambak unay vertical dimension so now na tong example niya sa vertical dimension gani it is always acted by gravity and na siya constant acceleration pa ubos no ang iyang pa ubos ng acceleration constant negative 9.8 meter per second squared negative siya kay pa ubos man di ba if you remember sa inyong cartesian plane y axis x axis diri positive no diri positive diri po negative niya pa ubos man so negative 9.8 meter per second squared this is constant no constant kining negative diri at rest 0 meters pa siya 0 meters diri 9.8 then plus 9.8 nimong 19.6 plus 9.8 29 plus 9.8 nimong 39.2 meter per second squared negative so mo na siya constant acceleration okay let's now solve pro Ben is playing playing with his ball at the top of a building but the, but the ball fails at hits the ground at 2.6 seconds what is the final velocity of the ball before it hits the ground and how high is the building so do high question diri no una Kanini ang gitawag, what is the final velocity? So, nang, nang, nangunta na siya sa VF. And then, how uh, how high is the building? Kung sa kataas a ang building. So, it talks about the height or the distance, the D. So, in this case, kay vertical motion man natong ipangita. Nadri, replace, no? Replace the variable D, displacement, with height or H. Since, we are referring to the position of an object from top to bottom. Okay? So, ang D, may mo siyang H. Okay? Solve ta. So, ang kanina problem ang yahang given numbers kay mamgin mo noun given ag or acceleration due to gravity negative 9.8 meter per second squared t t.2.6 bi 0 meter per second then uh, find for bf and h ang importante ra gyud diri nga mahibaw ani mag unsa nga toolbox unsa nga formula imo hang gamiton unsa nga tools imo hang gamiton so karon makita nato diri nga ang bagay ani nga formula is unsa man ah uh, kaning unaon nati unaon tani pangita ning bf so Ang bagay ani nga formula is kaning number 1. No? Na siya BF, na siya A, which is kani T na A, BI pod na A. Okay? Kaya kani oh, wala man tay D. So, di pwede. Kaning kaning nga formula gitang bagay ani. How about sa height? Ang formula pod sa height, asa man ang ninato formula para sa height? So, ana man tang HD pa ihara so pwede kani pwede kani. So, asa man ani duha tong pilian? Makita na to nga ang A, T, o B, I na diri. So, kaning nga formula may bagay sa H, no? So, again, sa B, F, kaning nga formula. Sa H, kaning nga formula, no? Okay? So, kung isolta na, 
I'm Andre. Kaning BF atong nahon. So, ang formula ng atong gamiton is mo ni uh, BF is equal to BI plus AT. No? BF is equal to BI plus AT. Then, uh, BF is equal to BI zero man to plus acceleration negative 9.8 meter per second squared times T which is 2.6 seconds. So, uh, negative 9.8 times 2.6 equals pili answer na ang tanahong dure o pili answer dure muna na yung answer sa BF okay which is pila BF is equal to negative 25 meters per second okay next simple kayo i-substitute lang formula then next how about the height or the D so nakayang tagan niya nga kanyang formula nga to ang gamiton ang H ato nangyayil sa D so solving Nakuha tag height nga 33 meters. Okay? So, 33 meters tapos negative 25 meters per second. So, what is the final velocity? Negative 25 meters per second. Ang iyahang height is, how high is the building? We have 33 meters. So, sayon lang, di ba? Ang inyo lang yung tanawang kanino. Kung saan ang formula ang gamiton. Tapos, in-exhort na dahil yun. Substitute lang ang values. Okay? Just like old mathematics. So, salamat kayo sa pagtanaw sa video. I hope na may na-learn ani about uniform accelerated motion. Ang nyo lang yung timan andi nga. Unsang formula ang gamito. May bawa na nyo unsang dipangita. Then, unsang formula nga gamito. So, mauni ang horizontal o vertical dimensions of uniform accelerated motion. Next topic na to an is motions in two dimensions or tatong projectile motion. Thank you so much. Please share if you like the video and subscribe. Have a nice day.